Hello students, welcome to the Mathematical classes. Today we will discuss the problem of chessboard problem and which is very important for the examination like IIT, JE, ISI, CMI. So, let's start. First and foremost, how do you know chessboard is square? So, this is the first question. So, we will see how the chessboard is square. So, we will see how the square is square. This is unit square. This is unit square. Unit square. এরকম কটা আছে সো এভরিবডি আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি এটা যে আটটা রো আটটা কলাম তার মানে এইট ইন্টু এইট মানে এইট স্কোয়ার এইট স্কোয়ার নাম্বার অফ সিঙ্গেল তার মানে এইট স্কোয়ার নাম্বার অফ সিঙ্গেল স্কোয়ার স্যার দেয়ার সিঙ্গেল মানে আছে ইউনিট যেটা ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওকে এবার যদি টু ইন্টু টু স্কোয়ার আমরা দেখতে যাই তাহলে কতগুলো হবে টু ইন্টু টু স্কোয়ার তার মানে আমরা যদি দেখি এরকম টাইপের স্কোয়ার এই রকম টাইপের স্কোয়ার আমাদের এখানে কটা আছে এই রকম টাইপের স্কোয়ার তার মানে এখানে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে টু ইন্টু টু স্কোয়ার আমি যদি এখানে সিলেক্ট করতে যাই তাহলে আমরা এখানে নাম্বারিং দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন সো নাইনখানা হরিজেন্টাল লাইন আছে নাইনখানা ভার্টিক্যাল লাইন আছে তার মানে আমরা যদি এখানে দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তার মানে আমরা যদি এই জোনটা দেখি এই হরিজেন্টাল টু ইন্টু টু জোনটা দেখি এই জোনটাতে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবো যে এখানে কতগুলো এরকম টু ইন্টু টু স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ারটাকে টু ইন্টু টু স্কোয়ার বলে তাহলে এটা হচ্ছে এক সেকেন্ডটা কিন্তু এখান থেকে স্টার্ট হবে সেকেন্ডটা এখান থেকে স্টার্ট হবে কারণ অনেকে এই ধরনের মিস্টেক করে যে সেকেন্ডটা এখান থেকে স্টার্ট করে না সেকেন্ডটা হচ্ছে সেকেন্ড যে স্কোয়ারটা একটা একটা করে শিফট করতে থাকবে সেকেন্ড স্কোয়ারটা এখান থেকে এখান থেকে স্টার্ট হবে এবং এই এখানে একটাই কথা বলা হচ্ছে লাস্ট যে স্কোয়ার সেটা এইটা থাকবে এটা হচ্ছে লাস্ট স্কোয়ারটা তার মানে টোটাল নাম্বার অফ ক্যালকুলেশন কত ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম এই যে হরিজেন্টাল জোনটা আছে টু ইন্টু টু জোনে এখানে কিন্তু সেভেন খানা এরকম টু ইন্টু টু স্কোয়ার তৈরি হবে আর যদি আমরা ভার্টিক্যাল জোন দেখি আমি যদি এখানে ভার্টিক্যাল জোন দেখি তাহলে এখানে এখানে এটা শেষ হবে এখানেও সেভেন এখানেও তাই আমরা সেভেন খানা দেখতে পাচ্ছি সেভেন খানা স্কোয়ার তার মানে টোটাল নাম্বার অফ টু ইন্টু টু স্কোয়ার হচ্ছে সেভেন স্কোয়ার সেভেন ইন্টু সেভেন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে প্লাস সেভেন স্কোয়ার তার মানে আমাদের একটা প্যাটার্নে আমরা একটা প্যাটার্নে আসার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের জিনিসটা সোজা হয়ে যাবে এবার যদি আমরা থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার দেখি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আরও একটা যদি আমরা এই সাইডে বাড়িয়ে নিই এটা থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তাহলে এই রকম থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার কটা আছে তার মানে আমরা যদি এই জোনটা দেখি আমরা যদি এই হরিজেন্টাল জোনটাকে দেখি এই জোনটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব এরকম কটা স্কোয়ার আছে তাহলে লাস্ট স্কোয়ারটা যদি আমরা এখানে ড্র করে দিই লাস্ট স্কোয়ারটা হচ্ছে এইটা তার মানে এই হরিজেন্টাল জোনে এই হরিজেন্টাল জোনে সিক্স খানা স্কোয়ার আছে সিমিলারলি ভার্টিক্যাল জোনেও তাই ভার্টিক্যাল জোনের লাস্ট স্কোয়ারটা হচ্ছে এখান থেকে স্টার্ট হবে এই তাহলে এখানেও ছটা তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার নাম্বার অফ থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার আছে তাহলে তো আমরা মনে হচ্ছে একটা প্যাটার্ন পেয়ে গেলাম তাহলে এটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার সিমিলারলি প্লাস ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার এরকম করতে করতে যে বিগ স্কোয়ার বড় চেস বোর্ডটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে টোটাল নাম্বার অফ স্কোয়ার হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার তার মানে এটাকে যদি আমরা এপির ফর্মুলা ভাঙি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু টু এন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স দেয়ার আর টু জিরো ফোর স্কেম তার মানে টু জিরো ফোর নাম্বার অফ ডিফারেন্ট ডাইমেনশানের স্কোয়ার আছে এবার যদি আমরা পরে কোশ্চেনে আসি যে হাউ মেনি রেকটাঙ্গেলস আর দেয়ার ইন দ্য চেস বোর্ড তাহলে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে রেকটাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে করবো ব্যাপারটা সাপোজ এটা একটা রেকটাঙ্গেল 
Suppose so eta is a rectangle. Square is also considered to be a rectangle. Okay. Suppose eight act a rectangle. Suppose eight act a rectangle. Tell me, if I have a pattern, what do I have to use for? Tell me, if I have a pattern, what do I have to use for? Tell me, if I have a pattern, what do I have to use for? Tell me, if I Similarly, vertical line is 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vertical, vertical line is 9, horizontal line is 9. Line is. Okay, so this is the permutation combination. This is the pattern of the pattern. This is the pattern of the permutation combination. This is the pattern এখানে একটা এই নটা লাইনের মধ্যে যে কোনো একটা লাইন সিলেক্ট করলাম এবং আরো একটা ভার্টিক্যাল লাইন সিলেক্ট করলাম মানে নখানা ভার্টিক্যাল লাইনের মধ্যে যে কোনো দুটো ভার্টিক্যাল লাইন সিলেক্ট করলাম আর নটা হরিজন্টাল লাইনের মধ্যে যে কোনো দুটো লাইন সিলেক্ট করলাম তাহলে কিন্তু এটা একটা রেকট্যাঙ্গেল হয়ে গেল তাহলে আমরা কি করে এগোব জিনিসটাকে এখানে আমরা এইভাবে করি যে নাইন ডিফারেন্ট লাইন টেকিং টু অ্যাট এ টাইম and 9c2 that is 9c2 into 9c2 number of rectangles are present even as you say j how many rectangles without square you did about it how many rectangles without square tell them the key corvo talk about the key corvo therefore rectangles rectangles without square is 9c2 whole square minus 204 tamane amra most basic part jeta koto gulo rectangle ache koto gulo square ache koto gulo rectangle without square ache ei byapar ta amra janlam ebare ami porer ekta question e jacchi ebong ete amader conceptual part tao clear hoye jabe erokom kichu question ache ami solve korabo so let's see let's go to the next question how many ways we can select a black square and white square such that they don't lie on the same row or same column? Tamane, Amra, in how many ways Amra black square, acta black square, acta square, man, unit square, acta or white square select, or the same row or same column in other? Shiraki, I go. Suppose. আমি এখানে একটা প্রথমেই আমি যেটা কাজ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি সাপোজ একটা ব্ল্যাক স্কোয়ার এইটাকে সিলেক্ট করলাম তাহলে এর সাথে রো আর কলাম যত আছে সববার দিয়ে দিই তাহলে একটা ব্ল্যাক স্কোয়ার কতগুলো সিলেক্ট করব কারণ টোটাল স্মল ইউনিট 64 তাহলে 32 খানা ব্ল্যাক স্কোয়ার 32 খানা হোয়াইট স্কোয়ার আছে তাহলে একটা ব্ল্যাক স্কোয়ার আমরা সিলেক্ট করতে পারি 32 ওয়েজে ঠিক আছে এবার এর সঙ্গে সেম রো অর কলামে কটা হোয়াইট স্কোয়ার আছে দেখি এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তার মানে এই যে ব্ল্যাক স্কোয়ার আমরা সিলেক্ট করেছি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ইন দ্য রো অর কলামে আটটা হোয়াইট স্কোয়ার আছে তার মানে এই আটটাকে আমাদের বাদ দিতে হবে এই আটটাকে যদি বাদ দিই তাহলে থার্টি সিক্স মাইনাস এইট তাহলে কত হচ্ছে সরি থার্টি টু মাইনাস এইট তাহলে কত হচ্ছে থার্টি টু মাইনাস এইট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর তার মানে টোয়েন্টি ফোর খানা পসিবিলিটিস আমরা কোনো একটা হোয়াইট স্কোয়ার সিলেক্ট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি দ্য থিঙ্ক ইজ দ্যাট থার্টি টু সি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি ফোর সি ওয়ান থার্টি সরি থার্টি আর টোয়েন্টি ফোর মানে তো টোয়েন্টি তাই আমি লিখতে পারি টোটাল নাম্বার অফ স্কোয়ার সার থার্টি টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইট ইস তার মানে এখানে আমরা যেটা দেখলাম যে স্মল স্কোয়ার গুলোকে আমরা এরকমভাবে সিলেক্ট করব সাজ দ্যাট টু স্মল স্কোয়ার একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক দে আর নট ইন দ্য সেম রোয়ার কলাম এটা সেভেন সিক্সটি এইট 
এটা সিলেক্ট করা যেতে পারে ওকে তার মানে আমরা আর একটা প্রবলেমে যাই এর পরের পার্টটা পরের লেভেলের প্রবলেমটা যাই এখানে বলছে ইন হাউ মেনি ওয়েজ টু স্মল স্কোয়ার বি সিলেক্টেড ইফ দে আর নট অন দ্য সেম রো অর সেম কলার এখানে কিন্তু হোয়াইট ব্ল্যাকের ব্যাপার নেই যে কোনো দুটো স্মল স্কোয়ার সিলেক্ট করব দে আর নট অন দ্য সেম রো অর সেম কলম তাহলে এইটাকে আমরা কিভাবে এগোবো আমরা দেখছি সাপোজ আমি যদি এখানে একটা সাপোজ আমি আগে এটা নাম দিই এটা এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আর এটার নাম দিচ্ছি ওয়ান টু তাহলে আমাদের সেল আইডেন্টিফাই করতে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আমাদের এমনভাবে দুটো স্মল স্কোয়ার মানে ইউনিট স্কোয়ার সিলেক্ট করতে হবে যাতে স্কোয়ারগুলো যেন সেম রো আর সেম কলামে না থাকে তাহলে কি হবে সাপোজ আমি একটা স্কোয়ার সিলেক্ট করলাম সাপোজ সি ফোর বা আমরা এখানে একটা স্কোয়ার সিলেক্ট করছি সাপোজ সি থ্রি সি থ্রি একটা স্কোয়ার সিলেক্ট করছি সো সি থ্রি স্কোয়ার বি সিলেক্টেড ইন সিক্সটি ফোর ওয়েস আমরা যে কোনো সিক্সটি ফোর নিতে পারি সিক্সটি ফোর ওয়েস তাহলে সি থ্রি যে কোনো একটা সেল সেল মানে একটা স্মল স্কোয়ার ক্যান বি সিলেক্টেড ইন সিক্সটি ফোর ওয়েস এবার এর সাথে আমরা রো আর কলাম যত আছে সেগুলোকে যদি আমরা নেগলেক্ট করতে থাকি তাহলে এরকম আমি সাপোজ এর সাথে যে রো রো আর কলাম আছে সেগুলোকে নেগলেক্ট করে দিই মানে কতগুলো আমরা রো আর কলাম এখান থেকে নেগলেক্ট করলাম দেখা যাক সো ইট ইস কামিং টু বি ওয়ান টু ইট ইস কামিং টু বি ওয়ান টু থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট 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 সিক্সটিন সিক্সটিন থেকে একটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি ফিফটিন তার মানে আমরা এবার যখন আমরা কোনো নতুন স্কোয়ার সিলেক্ট করব সেটা কি হবে জাস্ট এই এর সাথে রো আর কলাম যেটা কমন আছে এই ফিফটিন খানা আমরা মাইনাস করে দেবো তার মানে সাপোজ আমি আরেকটা কথা বলি সাপোজ আমি এখানে আরেকটা সেল সাপোজ আমি সিলেক্ট করলাম সেটা হচ্ছে এফ ফাইভ এখানে এফ ফাইভ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা হচ্ছে এফ ফাইভ এটা নিলাম তাহলে দিস ক্যান বি ডান বাই সিক্সটি ফোর মাইনাস ফিফটিন ফর্টি নাইন বেস তাহলে দিস ইস ফর্টি নাইন বেস তার মানে টোটাল নাম্বার অফ ওয়েস কত সিক্সটি ফোর ইন্টু ফর্টি নাইন তাহলে সাম কি এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল জাস্ট ইউ থিং না এখানে সাম কমপ্লিট হলো না আরও কিছু পার্ট আমার এখানে বলার আছে কীরকম যদি এখানে আমরা সাপোজ আমরা যদি আগে এফ ফাইভ নিতাম এখানে যদি আমরা আগে এফ ফাইভ নিতাম সেটা সিক্সটি ফোর ওয়াইজ হতো তারপরে যদি সি থ্রি নিতাম সেটা ফর্টি নাইন ওয়েজ হতো তার মানে আমরা ডাবল কাউন্টিং করছি সো টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ ইন ওয়েজ উই ক্যান সিলেক্ট টু স্মল স্কোয়ার সো দ্যাট দে আর নট অন দ্য সেম রো অ্যান্ড কলাম ক্যান বি ডিটারমাইন টোটাল ডিভাইডেড বাই টু এবং এখানেও আমরা একটা প্যাটার্ন পেয়ে গেলাম কিন্তু সিক্সটি ফোর ফর্টি নাইন এবারে যদি এটা যদি টু স্মল স্কোয়ার স্কোয়ার না হয়ে থ্রি স্মল স্কোয়ার হতো একই সাম তিন খানা স্মল স্কোয়ার হতো তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে সলভ করতাম লেটসি তার মানে এখানে যত রো অ্যান্ড কলাম আছে সেগুলোকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে এর সাথে এটা যত রো অ্যান্ড কলাম সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমরা কটা বাদ দিলাম কতগুলো রো অ্যান্ড কলাম বাদ দিলাম সো এডি আমরা এখানে একটা জিনিস দেখি যে এখানে এইট 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 থার্টি টু খানা থার্টি টু এর মধ্যে চারটে কমন আছে চারটে আমরা ডাবল কাউন্টিং করেছি থার্টি টু মাইনাস ফোর তার মানে টোয়েন্টি এইট তার মানে সিক্সটি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি এইট এবার যে স্কোয়ারটা নেব সাপোজ আমরা সিক্সটি ফোর মাইনাস টোয়েন্টি এইট তার মানে কত থার্টি সিক্স এবারে থার্টি সিক্স খানা পসিবিলিটিস আছে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে বলি সাপোজ আমি এবার এবার যে স্কোয়ারটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাপোজ ই সেভেন আমি যদি এবার এটা ই সেভেন 
ই সেভেন স্কোয়ার নি তার মানে আমি এই জায়গাটাকে যদি মুছে দিই তাহলে আমরা এখানে নিচ্ছি আরেকবার নিচ্ছি আমরা একটা ই সেভেন ই সেভেন স্কোয়ার ই সেভেন স্কোয়ারটা কোথায় এই হচ্ছে ই সেভেন স্কোয়ার এই হলো ই সেভেন স্কোয়ার তাহলে এই যে ই সেভেন স্কোয়ারটা নেব সেটা এটা পার্টিকুলার ই সেভেন তো এরকম থার্টি সিক্স খানা আমরা স্কোয়ার নিতে পারব তার মানে দিস ক্যান বি ডান বাই তার মানে দা নাম্বার অফ ওয়েস ইন উইচ থ্রি স্মল স্কোয়ার ক্যান বি সিলেক্টেড সো দ্যাট দে আর নট ইন দ্য সেম রোয়ার কলম ক্যান বি ডান দ্যাট ইজ সিক্সটি ফোর ইন্টু ফর্টি নাইন ইন্টু থার্টি সিক্স এজ ইউজুয়াল ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে এইরকম একটা আমরা প্যাটার্ন পেয়ে গেলাম সিক্সটি ফোর এইট স্কোয়ার ফর্টি নাইন সেভেন স্কোয়ার তা এবার যদি চারটে নিই তাহলে কী হবে সিক্সটি ফোর ইন্টু ফর্টি নাইন ইন্টু থার্টি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল সো এফ ডি দোজ ওয়ার প্রিপেয়ারিং ফর দ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স তাদেরকে শুধু আমার একটাই কথা বলার আছে যে একদম মন লাগিয়ে প্রিপারেশন করতে হবে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার কনসেপ্ট মেন মেন পার্টগুলো মেন মেন পোর্শনগুলোর ওপরে একেবারে ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কনসেপ্ট চাই তবেই কিন্তু যে ধরনের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলো কিন্তু আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো আরও একটা কথা বলার আছে যে এখন কিন্তু লাস্ট টু থ্রি ইয়ার্স পুরো মিক্স কোয়েশ্চেন কিন্তু বেশি করে আসছে সো এই ধরনের ভিডিওস আমি কন্টিনিউসলি দিতে থাকবো মেন টপিকের উপরে ইম্পর্টেন্ট টপিকের উপরে সো সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল